வணக்கம் கோவிட் நைன்டீன் தாக்கம் காரணமாக வீட்டில் இருக்கும் மாணவர்களுக்கு இலங்கை கல்வியமைச்சு இலங்கை பரீட்சை திணைக்களம் வடமான கல்வியணைச்சு அரசுடன் தேசிய கல்வி நிறுவனம் நடத்தும் இந்நிகழ்ச்சி திட்டத்தில் ராசரத்னம் நியூசன் ஆகிய நான் தொழில்நுட்ப பிரிவில் பொறியியல் பாடத்தின் மூன்றாம் தவணை தேர்ச்சிகளான தேர்ச்சி அஞ்சு தேர்ச்சி ஆறு தேர்ச்சி ஏழு தேர்ச்சி எட்டில் தேர்ச்சி ஐந்து நில அளவையும் மட்டம் காணலில் இப்பொழுது நாங்கள் பார்க்கலாம் நில அளவை தரம் பூன் தரம் பயமுனுடைய தேர்ச்சி அஞ்சில் நாங்கள் முதலாவதாக நாங்கள் நில அளவு என்கின்ற பாடம் தரம் பதிமூன்றில் தேர்ச்சி அஞ்சாக காணப்படுகிறது அதனை இப்பொழுது பார்க்கும் முதலாவதாக நில அளவை என்றால் என்ன என்பதை பார்ப்போம் நில அளவை என்பது காரணமாக ஒரு நில அளவையிலே யாதாயினும் ஒரு புள்ளி ஒரு மரமாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு கட்டிடம் ஒன்றாக இருக்கலாம் இப்படி ஏதாவது ஒரு பகுதிகள் காணப்படுகின்றன இது நிலத்தில் எந்த இடத்தில் அமைந்துள்ளது என்ன அளவில் அமைந்துள்ளது என்பதை நாங்கள் கண்டுபிடித்து அளர்ந்து அதனை விரைவாக்கம் செய்ய வேண்டும் இதைத்தான் நாங்கள் நிலை அளவை என்று சொல்லுவோம் அதாவது விரைவிலக்கணத்துக்கு வருவோம் நிலத்தின் மீது அமைந்துள்ள பொருட்களின் அல்லது இடங்களில் சார்பளவான அமைவை அறிந்து கொள்வது தொடர்பான அளவுகளை பெறுதலும் அந்த அளவீட்டை கொண்டு வரைபடம் அல்லது நிலை கிடைப்படத்தை வரதலுமே நில அளவு என சொல்லிக்கொள்வோம் அடுத்ததாக நாங்கள் நில அளவையின் முக்கியத்துவங்கள் பற்றி பார்ப்போம் நில அளவை எண்ணத்திற்காக மேற்கொள்ளப்படுகிறது அதனுடைய பயன்கள் என்ன என்பதை பற்றி பார்ப்போம் முதலாவதாக கட்டுமான தேவைகளுக்காக இந்த நில அளவையை பயன்படுத்துகிறோம் நில அளவையின் போது நீங்கள் கட்டுமான தேவைகளுக்காக நிறைய வரைபடங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் ஒன்று மின் வரைபடங்கள் பார்த்திருக்கலாம் அல்லது கட்டுமான வரைபடத்திலே கட் ஒரு கட்டிடத்தினுடைய வரைபடங்கள் பற்றி பார்த்திருக்கலாம் ஒரு நிலத்தில் எவ்வளவு தூரத்தில் எங்கு கட்டிடம் அமைக்க வேண்டும் என்கின்ற வரைபடங்கள் பார்த்திருக்கலாம் இந்த கட்டுமான தேவைக்கு நில அளவை முக்கியமானதாக காணப்படுகிறது அடுத்தது காணி ஒன்றின் பரப்பளவை அறிந்து கொள்ள ஒரு வரைபடம் ஒன்றிலே நாங்கள் ஏதாவது விவர வியாபார தேவை ஏதாவது தேவை ஒன்றாக இருக்கலாம் ஒரு வரைபடம் ஒன்று காணப்படுகிறது அந்த வரைபடத்திலே கீழே ஒரு அளவு திட்டம் ஒன்று குறிக்கப்பட்டிருக்கும் ஒன்றுக்கு இருநூறு அப்படி ஏதாவது ஒரு அளவு திட்டத்திலே வரைபடம் ஒன்று குறைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த வரைபடத்தில் ஒரு காணி ஒன்று காணி ஒன்றில் கட்டிடம் ஒன்றோ அல்லது பல கட்டிடங்களோ காணப்படலாம் இதனுடைய கட்டிடத்தினுடைய அல்லது காணியினுடைய அளவினை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த தூரத்தினை வரைபடத்திலிருந்து அளந்து அதை போல இருநூறு பங் இருநூறு மடங்கு தூரம் உண்மையான பிரதேசத்தில் காணப்படும் இவ்வாறு ஒரு காணியினுடைய பரப்பளவை அல்லது கட்டிடத்தினுடைய பரப்பளவை அளவிடுவதற்கு நாங்கள் இந்த நில அளவையை பயன்படுத்தி கொள்கிறோம் சமயுர கோட்டு அல்லது சமயுர கோட்டு படம் தயாரித்தல் அது சமயுர கோட்டு படம் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது நாங்கள் பிரதேசத்தில் காணப்படுகின்ற உயர வித்தியாச படங்கள் உயர வித்தியாச படங்களை காணுகின்ற போது இதான் ஒரு சமயுர கோட்டு படம் என்று வைத்தோம் என்று சொன்னால் இந்த சமயுர கோட்டு படத்திலே ஒவ்வொரு இடத்தில் இதில் பாடசாலை இருக்கிறதா ஆஸ்பத்திரி இருக்கிறதா என்கின்ற விவரங்களையும் அந்த பிரதேசம் சம்பந்தப்பட்ட பேச விவரங்களையும் குறித்து காட்டுவதற்கு சமயுர படங்கள் வரைந்து கொள்வோம் ரைட் இத்தவைகளுக்காக நாங்கள் நில அளவையை பயன்படுத்தி கொள்கின்றோம் அடுத்ததாக வியாபார தேவைகளுக்கு நாங்கள் நில அளவையை பயன்படுத்துகிறோம் உதாரணமாக ஒரு காணி ஒன்றை விற்பனை செய்கின்ற பொழுது அந்த காணி பெருமதி எந்த ரோட்டுக்கு அண்மையில் உள்ள காணியா அல்லது ரோட்டுக்கு உள்ள அண்மை உள்ள உள்ள காணியா என்பதை தீர்மானிக்கும் அடுத்தது காணியுடைய பரப்பளவு தீர்மானிக்கும் இது இந்த விவரங்களை எல்லாம் நாங்கள் நில அளவையில் இருந்து நில அளவை பரவிடத்தில் இருந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் அடுத்ததாக வடிகால் அமைப்பு தேவைகளுக்கு புதிய வடிகால் அமைத்தாலும் சரி வேறொரு வடிகால் அமைத்த இடங்களில் இன்னொரு திட்டம் அமைக்கிறது என்றாலும் சரி 
நில அளவைக்கு வடிகால் அமைப்புக்கு நாங்கள் இதை பயன்படுத்துவோம் என்று சொன்னால் புதிய வடிகால் அமைப்பதற்கு எதற்குள்ளாலே வடிகால் செல்ல வேண்டும் என்பதையும் இல்லாட்டி பழைய வடிகால் தேவைகளை அது எந்த இடத்துக்குள்ளால் செல்கிறது நாங்கள் இந்த இடத்தில் இப்போது ஏதாவது புதிய திட்டங்களை தொடங்கலாமா அது இந்த வடிகால் அமைப்பு பாதிக்குமா என்பதற்கு வடிகால் அமைப்பு வரைபடங்கள் தேவைப்படுகிறது இதற்கு இதை செய்வதற்கு நாங்கள் நில அளவையை பயன்படுத்தி கொள்கின்றோம் வடிகால் அமைப்பினை சாய்வாக அமைத்துக் கொள்வதற்கு சரியான சாய்வுகள் அமைத்துக் கொள்வதற்கும் இந்த நில அளவை என்பது மிக முக்கியமானது அது உங்களுக்கு பின்னால் பாடத்தில் இருக்கின்றது அதை பார்த்து அடுத்தது பாரிய நீர்ப்பாசன திட்டங்களை அமைப்பதற்கு பாரிய நீர்ப்பாசன திட்டங்கள் என்று சொன்னால் ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு நீரை கொண்டு சென்று பாசனத்திற்கு அல்லது தேவைகளுக்கோ வழங்கும் போது நீரை தேக்கி வைக்கின்ற இடத்திலிருந்து நீரை வழங்கும் இடம் வரையும் எவ்வாறு கொண்டு செல்லப்பட வேண்டும் அதனுடைய பாதை என்ன என்பதையெல்லாம் நாங்கள் இந்த இடத்தில் பார்ப்பதற்கு நில அளவை பயன்படுத்தப்படுகிறது அடுத்தது பிரயாணத்தின் போது நிலத்தின் மேற்பரப்புள்ள வடிவங்களை அறிந்து கொள்வதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது இப்போ அதிகமாக எல்லோருமே நாங்கள் இந்த நில அளவையை பயன்படுத்துவோம் அதிகமாக கூகுளினுடைய அமை பயன்படுத்தப்படுகிறது வெளிநாட்டு பிரியாணி ஒருத்தர் எங்கள் எங்களுடைய நாட்டுக்குள் வந்தால் அவருக்கு எங்களுக்கு தெரிகிற விஷயங்களும் பார்க்க உடனடியாக கூகுள் மைப்பிலே எடுத்து பார்த்து எந்த இடத்தில் எவ்வளோ நேரத்தில் போன்ற எல்லா விஷயங்களையும் அதில் பார்த்து கொள்ளலாம் இவ்வாறு பிரியாணியல் ஒரு நிலப்பிரதேசத்தில் என்னென்ன அம்சங்கள் இருக்குது என்பதை அழ பார்ப்பதற்கு நில அளவை முக்கியமானதாக காணப்படுகிறது அடுத்ததாக பாதைகள் பெரும் தெருக்களை திட்டமிட்டு அமைப்பதற்கும் அமைப்பதற்கும் இந்த நில அளவை முக்கியமானது அடுத்தது பயிற்சியை போ பயிற்சியின் போது நிலத்தின் அமை நிலப்பரப்புக்கு தேவையான உள்ளூர்களை தீர்மானித்தல் அதாவது இப்போது நாங்கள் பயிர்கள் செய்யலாம் தென்னை செய்யலாம் தக்காளி செய்யலாம் கத்திரி செய்யலாம் ரைட் இப்படி ஒவ்வொரு நிலப்பகுதியில் இப்போ தென்னை செய்யும் போது ஒரு ஏக்கருக்கு எத்தனை தென்னைகள் நடலாம் என்கின்றது அதாவது சில இடங்களில் இருபத்தி ஆறு அடிக்கு ஒரு தென்னை நட வேண்டும் என்ற அல்லது இருபத்தி ரெண்டு அடிக்கு ஒரு தென்னை நட வேண்டும் என்று இருக்கு அப்போ ஒரு ஏக்கர் எடுத்தம் என்றால் எத்தனை தென்னைகள் நடலாம் என்பதை பற்றிய இதற்கு நாங்கள் நில அளவையை பயன்படுத்தி கொள்கின்றோம் அதை விட விவசாயத்திலே பசலை அளவு தொழிலாள அளவு என்பதை தீர்மா ஒரு ஏக்கர்களுக்கு ஒரு நெல் செய்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் ஒரு ஏக்கருக்கு எவ்வளவு மூட்டை நெல் வேண்டவனும் எவ்வளவு கிலோகிராம் சொல் எவ்வளவு கிலோகிராம் நெல் வேண்டவனும் அல்லது பசலை வேண்ட வேண்டும் என்பதை அவர் கண்டுபிடிப்பதற்கு தெரிந்து கொள்வதற்கு நாங்கள் இந்த நில அளவையை பயன்படுத்தி கொள்கின்றோம் மேலும் நில அளவினுடைய முக்கியத்துவங்களையும் பார்க்கவுமானால் பண்ணை திட்டப்படம் வரைதல் அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த பண்ணை திட்டப்படம் பெறுதலே இப்போ ஒரு கோழி பண்ணை அமைக்கலாம் ஆட்டு பண்ணை மாட்டு பண்ணை ஏதாவது அமைக்கலாம் சரி கோழி பண்ணை அமைக்கின்ற போது முட்டை கோழிகள் இறைச்சி கோழிகள் பற்றி அமைக்கலாம் ஒவ்வொரு கோழிகளுக்கும் ஒவ்வொரு அளவு திட்டத்தில் நாங்கள் பண்ணை படங்கள் விரைதல் வேண்டும் ஒரு உதா உதாரணமாக இறைச்சி கோழி என்றால் ஒரு ஒரு அடிக்கு ஒரு அடி என்ற அளவிலே பண்ணை அமைத்தல் வேண்டும் ஒரு பண்ணை திட்டத்தில் ஆயிரம் கோழி வளர்க்கப் போகிறோம் என்று ஒரு திட்டம் ஒன்று வைத்தால் அதில் எவ்வளவு அளவு திட்டத்தில் செய்ய வேண்டும் எந்த இடத்தில் செய்ய வேண்டும் என்பதையெல்லாம் இந்த நில அளவை படத்திலே நாங்கள் பார்த்து கொள்ள அடுத்தது உகந்த இடத்தில் பாரிய கைத்தொழில் நில் நிலையங்களை உருவாக்குவதற்கு சரி உகந்த இடத்தில் என்று சொல்கின்ற பொழுது உதாரணமாக சில கைத்தொழில் நிறுவ நிறுவனங்கள் மக்கள் அதிகமாக இருக்கின்ற இடத்திலே நிறுவுவது நல்லது சில கைத்தொழில் நிறுவனங்கள் மக்கள் நடமாற்றம் அல்லாத ஒரு இடத்தில் நிறுவது நல்லது உதாரணமாக அனல் மின் நிலையங்களை மக்கள் சூழ்ந்த நிலையத்தில் மக்கள் கூடிய இடங்களில் நிறுவ முடியாது சனி மாசுக்கள் அதிகமாக வருகிறதால் அதனை மக்கள் சூழ்ந்திராத மக்கள் நிறைந்திராத பகுதியிலே நிறுவுவது பாதுகாப்பானதாக இருக்கு சில அளவு திட்டங்கள் அது சொல்லி கைத்தொழில்கள் உதாரணமாக ஒரு உணவு கைத்தொழிற்சாலை உணவு கைத்தொழிற்சாலையை மக்கள் நடமாட்டமற்ற பிரதேசத்தில் கொண்டே நிறுவது நிறுவிட்டு அந்த பொருட்களை திருப்பி மக்கள் நடமாட்டம் உள்ள பிரதேசங்கள் கொண்டு வரதுக்கான செலவுகள் எல்லாம் அதிகமாக இருக்கு இந்த இடங்களை மக்கள் நடமாட்டம் உள்ள மக்கள் பிரதேசம் உள்ள ஒரு இடத்தில் நிறுவுவது சிறந்ததாக இருக்கு அதாவது உகந்த இடத்தில் கைத்தொழிலை நிறுவதற்கு நில அளவை படங்கள் முக்கியமானதாக இருக்கு அடுத்தது பாரிய குடியேற்ற திட்டங்களுக்கு அது மகாவரி திட்டங்களிலே குடியேற்றங்களை நிறுவது போன்ற இப்படி பாரிய குடியேற்ற திட்டங்களுக்கு நாங்கள் நில அளவை பயிர்த்தை பயன்படுத்துகின்றோம் அடுத்தது இராணுவ தேவைகளுக்காக அதிகமாக இராணுவ தேவைகளுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்கிறோம் உதாரணமாக ஒரு ஒரு நாட்டு இராணுவம் இன்னொரு நாட்டுவத்தை தாக்கப் போகிறதால் தங்களுடைய என்ன ஆயுதம் வைத்திருக்கிறது அந்த ஆயுதம் எவ்வளவு கிலோமீட்டரை தாண்டி செல்லக்கூடிய வலு கொண்டது அந்த வலுவுக்குள் எதிரி நாட்டு இராணுவ நிலையங்கள் அமைந்திருக்கிறதா என்கின்ற 
விடயங்களை எல்லாம் இந்த நில அளவை என்கின்ற இதிலிருந்து முக்கியமாக எங்களுக்கு தேவைப்படுது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்கின்றோம் நில அமைவு முறைகள் நில அமைவு முறைகள் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது நாங்கள் ஒரு இடத்தையோ அல்லது ஒரு புள்ளியையோ எங்கு உள்ளது என்று குறிப்பிடுவதற்கு முதலாவதாக அந்த இடத்தில் ஆள்கூட்டு தளங்கள் தெரிவு செய்யப்பட வேண்டும் எக்ஸ் ஹெச்சு ஒய் ஹெச்சு தெரிவு செய்யப்பட வேண்டும் இது ஒரு புள்ளியாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு கட்டிடமாக இருக்கலாம் தெரிவு செய்யப்பட வேண்டும் இக்கட்டிடத்தில் அல்லது புள்ளியில் எக்ஸ்ஹெச்சில் எவ்வளவு தூரம் ஐந்து மீட்டர் வைஹெச்சில் எட்டு மீட்டர் இவ்வாறு எக்ஸ்ஹெச்சு வைஹெச்சு எவ்வளவு தூரத்தில் தெரிவு செய்து இந்த புள்ளியையோ அதே மாதிரி இந்த கட்டிடத்தின் அமைவையோ நாங்கள் எடுத்துக் கொள்ளலாம் முக்கியமாக ஒரு புள்ளி அமைவை தீர்மானிப்பதில் நாங்கள் இரண்டு விதமாக பார்த்து கொள்ளுகின்றோம் முதலாவது தனி அமைவு இரண்டாவது சார் அமைவு தனி அமைவு என்றார் என்ன என்பது பற்றி பார்ப்போம் நில அளவை முறைகளில் நாங்கள் சார் அமைவு தனி அமைவு இருக்கின்றது இப்பொழுது தனி அமைவை பற்றி பார்த்தோம் என்று சொன்னால் தனி அமைவு என்பது எக்ஸ் ஹெச்சாக ஒரு ஆலை தெரிவு செய்வோம் வை ஹெச்சாக ஒரு ஆலை தெரிவு செய்வோம் அதிலிருந்து நாங்கள் தனி அமைவு யார் அந்த எக்ஸ் ஹெச்சாக தெரிவு செய்வோம்னா இது எங்களுடைய பூமி இந்த பூமியினுடைய அகல கோடுகள் வரைகின்றோம் இவ்வாறு அகல கோடுகள் வரைந்து கொண்டிருப்போம் அகல கோட்டில் பூஜ்யம்பாக அகல கோட்டை மத்திய கோடு என்று சொல்லுவோம் நெடுங்கோடுகள் வரைவோம் வடக்கில் இருந்து தெற்காக நெடுங்கோடுகள் வரைவோம் அதில் பூஜ்யம்பாக நெடுங்கோடை கிரீன்விச் கோடு என்று சொல்லுவோம் கிரீன்விச் கோடு என்று சொல்லுவோம் தெரிவு செய்தப்பட்ட ஆள்கூட்டு தளத்தில் எக்ஸ் அச்சாக மத்திய கோட்டையும் வை அச்சாக கிரீன்விச் கோட்டையும் கொண்டு கருதப்படுகின்ற ஆள்கூட்டு தளத்திலே புள்ளி ஒன்றின் நிலையை குறித்தல் தனி அமைவு என்று சொல்லுவோம் புள்ளி ஒன்றின் நிலையை குறிக்கிறத தனி அமைவு என்று சொல்லுவோம் அதாவது வரவிளக்கணத்திற்கு வர ஒன்றும் மத்திய கோட்டை எக்ஸ் எச்சாகவும் கிரின்விச் கோட்டை வை எச்சாகவும் கொண்டு கருதப்படும் ஆள்கூட்டு தளத்தில் ஜாவான் உடம் ஒன்றின் அமைவினை அகலாங்கு நெட்டாங்கு மூலம் குறித்து காட்டுதல் தனி அமைவு இங்கே நான் உதாரணமாக தற்பொழுது தனி அமைவுக்கு பிரதான உதாரணமாக ஜிபிஎஸ் தொழில்நுட்பத்தை கருத்தை கொள்ளலாம் ஜிபிஎஸ் தொழில்நுட்பம் நீங்கள் இப்பொழுது அதிகமான இடங்களில் பயன்படுத்தி கொள்வீர்கள் உதாரணத்திற்கு எங்கே சென்று அடைய போகிறோம் என்பதற்கு கூகுள் கூகுள் நிலைப்படுத்து ஏதாவது இடத்த ஒன்று கொடுத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஜிபிஎஸ் போயின் தர உதாரணத்துக்கு பாருங்கள் நான் வேலை மத்திய கல்லூரி வேலை சென்ற கொள்கையினுடைய ஜிபிஎஸ் பாயிண்டே எடுத்து போட்டிருக்கின்றேன் மத்திய கோட்டில் எழுபத்தொம்பது பாகை அங்கார வருது கிரிமிச் கோட்டில் ஒன்பது பாகை நீச்ச பகுதிகள் வருகிறது இதிலே இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கிறது மத்திய கோடு கிரீன்விச் கோடுகள் காட்டப்பட்டு அதனுடைய அமைப்பு எவ்வாறு இருக்கிறது என்பது இதிலே காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இந்த ஜிபிஎஸ் தொழில்நுட்பத்தினுடைய நன்மைகள் பற்றி இருக்கிறது இந்த ஜிபிஎஸ் தொழில்நுட்பத்தினுடைய வலு எவ்வளவு என்று சொன்னால் ஒரு சென்டிமீட்டர் வலு அதாவது ரிசீவர் வழங்கி வாங்கி ரெண்டுமே துல்லியமாக இருக்கின்ற பொழுது ஒரு சென்டிமீட்டர் வழுக்கெல்லாம் ஏற்படுகின்றது அதாவது அண்மைய காலங்களில் அமெரிக்க ஆளில்லாத ஓன் ஒன்று ஈரானில் ஒரு தாக்குதல் ஒன்றை நடத்தியிருந்த ஈரான் தளபதி மீது தாக்குதல் நடத்த அதிலேயெல்லாம் இந்த ஜிபிஎஸ் தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட்டது அதன் வலு என்பது ஒரு சென்டிமீட்டராக இருக்கிறது அதாவது நாங்கள் இலக்கு வைத்து ஏதோ இடத்தில் செய்கின்ற வேலை ஒரு சென்டிமீட்டர் அளவு தான் விலத்தி கொள்ளும் என்ற அளவுக்கு மிக துல்லியமாக இருக்கின்றது ஜிபிஎஸ் தொழில்நுட்பம் அதை விட நாங்கள் பிரிய உணவு பிரியாகத்துக்கு ஜிபிஎஸ் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துவோம் உதாரணமாக இந்த இப்போ அதிகமாக கடலில் மீன் பிடிக்கிற மீனவர்கள்லேருந்து சகலரும் இந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தலாம் மீனவர்கள் எவ்வாறு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துகிறார்கள் என்று சொன்னால் ஒரு ஆழ்கடல் போல் மீன் பொடியில் கடலை கீழே வேலை ஒன்றை இடுவதற்கு முந்தைய காலங்களில் என்ன செய்தார்கள் சொன்னால் ஒரு போயா கட்டையை ரஜுவம் கட்டையை கட்டிவிட்டு வேலையை விசிறிவிட்டு மூன்று நாளைக்கு பிறகு அந்த இடத்துக்கு போய் பார்த்தார்கள் என்றால் 
போயா கட்டை மிதப்பு கட்டையை வைத்து கொண்டு அந்த இடத்தை பிடித்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் தற்பொழுது பிரச்சனைகள் என்னன்னு சொன்னால் இவர் வலையை வீசி விட்டு வரும்போது ஒரு நாள் ரெண்டு நாளைக்கு பிறகு இன்வாரால் அந்த வேலையை போயா கட்டையை தெரிகிறதால் அப்படியே அள்ளிக்கொண்டு போய்விடுகின்றார் இந்த பிரச்சனைக்காக இப்போ மீனவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் சொன்னால் போயா கட்டை பாய்ப்பதில்லை போய் வேலையை வீசும்போது ஒரு கல்லை கட்டிவிட்டு அந்த இடத்தில் ஜிபிஎஸ் லொக்கேஷனை சேவ் பண்ணி கொண்டு வந்து வருவார்கள் பிறகு மூன்று நாளைக்கு பிறகு அந்த லொக்கேஷனுக்கு போய் விலையை இலவாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கு இவ்வாறு எல்லா தொழில்நுட்பங்களிலும் இந்த ஜிபிஎஸ் தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஜிபிஎஸ் தொழில்நுட்பம் என்பது தனி அமைவுக்கான ஒரு உதாரணமாக இருக்கு அடுத்ததாக சார் அமைவு சார் அமைவு என்றால் என்னவென்று பார்ப்போம் நாங்கள் அதிகமாக இப்ப செய்ய போகின்ற எல்லா விஷயங்களும் சார் அமைவு சம்பந்தமாகத்தான் இருக்கின்றது நாங்கள் இனி அளவுடையவர்கள் செய்ய போகின்றோம் அந்த இப்பொழுது சார் அமைவு என்றால் என்னென்று பார்ப்போம் ஜாதாயிலும் ஒரு நாடு தனக்கான மூலப்புள்ளி ஒன்றை தெரிவு செய்து தெரிவு செய்த மூலப்புள்ளி சார்பாக எக்ஸ் ஹெச் வைஹெச் தெரிவு செய்து ஆள்கூட்டு தளத்தை தெரிவு செய்து தான் தெரிவு செய்த ஆள்கூட்டு தளத்தில் வரைபடங்களை கீறுதல் புள்ளி ஒன்றின் அமைவை குறித்தல் சார் அமைவு என்று சொல்லிக் கொள்வோம் அதாவது ஆள்கூட்டு தொகுதியின் மூலப்புள்ளியாக ஜாதேனும் ஒரு குறித்த புள்ளியை தெரிவு செய்து தயார் செய்யப்பட்ட ஆள்கூட்டு தளத்தில் ஓர் இடத்தின் அமைவை குறித்து காட்டுதல் சார் அமைவு ஆகும் சார் அமைவுக்கு உதாரணமாக இலங்கை தனது மூலப்புள்ளியாக பேதுரு தாலகால மலை உச்சியுள்ள புள்ளி ஒன்றை தெரிவு செய்து அதன் ஆள்கூட்டு தளத்தை தெரிவு செய்கிறது மூலப்புள்ளியிலிருந்து எக்ஸ் ஹெச் ஐயாயிரம் மீ அஞ்சு லட்சம் மீட்டராகவும் வை ஹெச் அஞ்சு லட்சம் மீட்டராகவும் காணப்படுகிறது இலங்கையின் தற்போதைய நியம் ஆள்கூட்டு தொகுதியின்படி பேதுருகால மலை உச்சியில் அமைந்துள்ள புள்ளியின் கிழக்கு ஆள்கூறு அஞ்சு லட்சம் மீட்டரும் வடக்கு ஆள்கூறு அஞ்சு லட்சம் மீட்டரும் ஆகும் இந்த தளத்திலே இலங்கையில் இப்போது த சாரமைவுகள் செய்யப்படுகின்றன அடுத்ததாக அளவு திட்டம் நில அளவையில் மிக முக்கியமானது அளவு திட்டம் இந்த அளவு திட்டம் என்கின்றது என்னவென்று பார்க்கும் உங்களுக்கு தெரியும் படங்களினுடைய ஒன்றுக்கு ஆயிரம் ஒன்றுக்கு பத்தாயிரம் ஒன்றுக்கு இருபத்தி ஐயாயிரம் அப்படியெல்லாம் அளவு திட்டங்கள் அடிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த அளவு திட்டம் என்பது எவ்வாறு செய்யப்படுகின்றால் தரையில் காணப்படும் மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட இரு தானங்கள் அல்லது புள்ளியலுக்கிடையிலான தூரத்தை வரைபடத்தில் இரு புள்ளியலுக்கிடையிலான தூரத்தில் வரையிறது தேவையிறது நோக்கத்தின் அடிப்படையில் காட்டுவது அளவு திட்டமா அதாவது பாருங்கள் ஒரு வரைபடம் ஒன்றில் ஒன்றுக்கு நூறு என்னும் அளவுடையில் ஒரு வரைபடம் ஒன்று வரையப்பட்டிருக்கிறது அதில் ஒரு பகுதி நிலப்பகுதி ஒன்று கட்டணமாக இருக்கலாம் இவை ஒன்று இருக்கலாம் இதில் இந்த ஒன்றுக்கு நூறு என்கின்ற விடயம் என்ன முதலாவதாக படம் நாங்கள் வரைகின்ற படத்தில என்ன அளவுகள் ரெண்டாவதாக இருக்கிறது தர இந்த உண்மை அளவுகள் என்ன உதாரணமாக தரையில இருக்கிற ஒரு நூறு மீட்டர் தூரத்தை நாங்க படத்துல காட்டிருக்க ஒரு மீட்டரா காட்டப்படும் அதாவது சென்டிமீட்டர் அளவு திட்டத்தில் சொல்லணும்டா நூறு என்ற இடத்துல நூறு சென்டிமீட்டரை போட்டோம்டா இடத்துல ஒரு சென்டிமீட்டர் நூறு சென்டிமீட்டர் உள்ளது ஒரு மீட்டர் ஒரு மீட்டரை நாங்க படத்துல ஒரு சென்டிமீட்டர்களாக குறித்து கொள்வோம் அளவுடைய படத்தின் மீதான அளவு டென்கள் உண்மை நிலத்தின் அளவு ஒன்றுக்கு ஆயிரம் என்னும் அளவுடைய என்பது நிலத்தின் மீது ஆயிரம் சென்டிமீட்டர் தூரத்தை படத்தின் மீது ஒரு சென்டிமீட்டரால் காட்டுவது ஆகும் அடுத்ததாக நில அளவை முறைகள் இருக்கின்றன முதலாவது கூப்பிடு முறை ஆரம்ப காலத்திலே ஆரம்ப காலத்திலே தொழில்நுட்பங்கள் வளர்றதுக்கு முதல் தூரங்களை கூப்பிடு முறையில் அறிந்து கொண்டன ஒரு இடத்திலிருந்து ஒரு ஆள் கூப்பிட எவ்வளவு தூரத்துக்கு அந்த கூப்பிடும் மொழி செல்கிறது ஒரு கூப்பிடு தூரமாக இந்த விடயம் வலுக்கூடியதாக இருந்தது என தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்களாக கைவிடப்பட்டது ஒரு ஆளுடைய உடல் நிலைக்கேற்ப தூரங்கள் மாறுவாங்க காய்ச்சல் நேரத்தில் அவர் கூப்பிடுறது கூடையாக இருக்கலாம் அல்லது ஆளுக்கு ஆளுகள் என்ன செய்யலாம் கூப்பிடுற தூரங்கள் மாறுபடலாம் காற்றின் திசைக்கேற்ற வகையில் கூப்பிடுற தூரங்கள் மாறுபடலாம் என்ன அப்போ இந்த தொழில்நுட்பம் பிறகு கைவிடப்பட்டது மாதிரி வளர்ச்சியில் இல்லாமல் போனது அடுத்ததாக கவடு வைத்தல் முறை என்கின்றது உருவாக்கப்படும் கவடு வைத்தல் முறையானா தூரங்கள் கவடுகளால் அளந்து செல்றதுக்கு பேர் தான் கவடு வைத்தல் முறை இந்த முறை எவ்வாறு செய்கின்றது பின்வரும் அடுத்த வார கிளாஸுகளில் நாங்கள் வடிவாக பார்ப்போம்
இந்த கவர் வைத்தல் முறை அன்னளவான விவசாயத்துகளை இப்பயும் நாங்கள் பயன்படுத்தி கொண்டு தான் இருக்கிறோம் அடுத்ததாக அளக்கும் செல்லும் முறை நீங்கள் அதிகமாக இந்த ரோட்டு போர் இடங்களையோ அல்லது மின்கம்பா நிறைங்களோ அளக்கும் செல்லும் முறையை பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ஒரு செல் ஒன்று இருக்கும் அதை உருட்டி கொண்டு போய் அந்த தூரங்களை அளவீடு செய்கின்ற முறை அதனுடைய நன்மை தீவுகளை பற்றி அதை படிக்கும் போது பார்ப்போம் அடுத்ததாக வேகமானி முறை சங்கிலி அளத்தல் முறை சங்கிலி அளத்தல் முறை எங்களுடைய சிலவசுக்கு முக்கியமான அதாவது விரிவாக பார்ப்போம் அடுத்தது திசை காட்டி அளவீடு அடுத்தது தளமேசை அளவீடு மட்டமாக்கல் அளவீடு தியோலைட் அளவீடு இலத்திருநீர் முறை அளவீடுகள் பற்றி பார்ப்போம் இதில் மிக முக்கியமானதுகளாக துவங்குகின்றோம் மட்டமாக்க லெவலிங் என்பது என்னவென்று பார்ப்போம் மட்டமாக்கல் என்கின்ற பொழுது எங்களுடைய நிலம் இப்பால் ஒரு வடிவத்தில் இருக்கின்றது என்று வைப்போம் இதில் இருக்கிற புள்ளியை ஏ என்று வைக்கின்றேன் இதில் இருக்கிற புள்ளியை வி என்று வைக்கின்றேன் இதில் இருக்கிற புள்ளியை சி என்று வைக்கின்றேன் இதில் ஏ வந்து உயரமாக இருக்கிறதா அல்லது பதிவாக இருக்கிறதா என்று கேட்டால் நீங்கள் வீலும் பார்க்க ஏ உயரமாக இருக்கிறது சீலும் பார்க்க ஏ பதிவாக இருக்கின்றது என்று பதிலை சொல்ல அப்போது ஏ என்ற உயரத்தை இன்னொருவர் சார்பாகத்தான் நாங்கள் இங்கு குறைக்கின்றோம் அதாவது ஓர் புள்ளி சார்பாக இன்னும் ஓர் புள்ளியின் உயரத்தை அளத்தல் மட்டமாக்கலாம் மட்டமாக்கல் செயற்பாட்டின் முக்கியத்துவங்கள் பற்றி பார்ப்போம் முதலாவதாக நீண்ட பாதைகள் அமைப்பதற்கு பாதைகள் அமைக்கின்ற சேவைகளுக்கு நாங்கள் மட்டமாக்கல் உபகரணை பயன்படுத்துவோம் அதிலும் ஒரு நில ரோட்டினுடைய குறுக்கு வெட்டு பரப்பை பார்த்தோம் என்றால் இப்படி ஒரு அமைப்பில் இருக்காது இப்படி இருந்தால் நடவுக்கு நீர் தேங்கக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது அதே அமைப்பு அண்ணளவாக இப்படி இருக்கிறது இவ்வாறு நிலத்தின் சாய்வை உருவாக்கி கொள்வதற்காக நாங்கள் மட்டமாக்கல் செயற்பாட்டை பயன்படுத்துகின்றோம் அடுத்ததாக ஏதாவது ஒரு இடங்களில் நீங்கள் போய் திரும்புகின்ற பொழுது திரும்புகின்ற நிலம் சார்பாக நிலம் சாய்வாக இருக்கு அப்ப திரும்பும் போது எந்த இடத்தில் சாய் வைக்க வேண்டும் எவ்வளவு சாய் வைக்க வேண்டும் என்பதெல்லாம் நாங்கள் தெருக்கள் அமைக்கும் போது திட்டமிட்டுக் கொள்வதற்கு மட்டமாக்கலை பயன்படுத்துவோம் அடுத்தது வடிகால் அமைப்பை நிறுவுவதற்கு இந்த வடிகால் அமைப்பு நிறுவப்படுவதற்கு நாங்கள் இவ இதுதான் ஒரு தொழிற்சாலை அல்லது ஒரு ஆஸ்பத்திரிக்கு ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது இதில் கழிவு நீர் உருவாகின்ற நீர் இங்கால ஒரு இடத்து போய் சேர வேண்டும் ஒரு மூன்று கிலோமீட்டர் தூரங்கள் இருக்கிறது ரெண்டுக்கு முடைப்பட்டது இடத்தில் மூன்று கிலோமீட்டர் தூரம் இருக்கிறது போய் சேர வேண்டும் என்று சொன்னால் இதிலிருந்து செல்வதற்கு இரண்டு முறைகள் பயன்படுத்துவோம் ஒன்று வலுமுறை இன்னொன்று ஈர்ப்பு முறை வலுமுறை என்பது ஒரு மோ மோட்டர் ஒன்றை பயன்படுத்தி அனுப்பிக்கொள்ளலாம் வலுவை பயன்படுத்தலாம் நாங்கள் அதிகமாக ஈர்ப்பு முறை நாங்கள் வீட்டிலே இருக்கும் போது வீட்டுக்கு தண்ணி தொட்டிற்கு தண்ணீரை ஏற்றுவது வலுமுறை என்று சொல்லுவோம் வீட்டில் தண்ணி தொட்டியில் இருந்து எடுப்பதற்கு ஈர்ப்பு முறை என்று சொல்லுவோம் பெரும்பாலும் வடிகால் அமைப்பு ஈர்ப்பு முறையை சார்ந்திருக்கிறது இப்போது இந்த இடத்திலிருந்து நாங்கள் ஒரு வடிகால் அமைப்புக்காக கிடங்கு வெட்டி கொண்டு வருகின்றோம் வெட்டி கொண்டு வடிகால் வெட்டி கொண்டு வருகின்றோம் வெட்டி கொண்டு வரும்போது திடீரென்று அவதானிக்கின்றோம் நிலத்திலும் பார்க்க இது பள்ளமாக போய்விட்டது இப்போது ஏதாவது கழிவு நீரோ இதோ வந்தது என்றால் இந்த இடத்துக்கு தேங்கித்தான் போப்போம் சனி இப்படி நீண்ட தூரங்களை நாங்கள் கண்மட்டத்தில் பார்த்து வடிகால் அமைப்பு செய்ய முடியாது இதற்கு நாங்கள் கருவிகளை அனுப்பணும் அதுக்கு சீரான ஒரு சாய்வு பேணப்பட வேண்டும் சீரான சாய்வு பேணப்படுவதற்கு இத் ரெண்டு கிலோமீட்டர் எவ்வளோ தூரம் ரெண்டு தசமைந்து கிலோமீட்டர் எவ்வளோ தூரம் என்ற உயரங்கள் வித்தியாசம் எல்லாம் சரியாக அளவுட்டு குறிப்பிட்டால் தான் சீராக நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும் என்றால் வடிகால் திட்டத்தை செய்ய முடியும் இதற்காக நாங்கள் மட்டமாக்கல்களை மட்டம லெவரிங்கை பயன்படுத்தி கொள்கின்றோம் அடுத்ததாக காணிகள் விளையாட்டு மைதானங்கள் மேடைகள் போன்றவற்றை மட்டப்படுத்தலும் இங்கே நாங்கள் ஒரு விளையாட்டு மைதானமாக இருந்தாலும் சரி காணிகளாக இருந்தாலும் சரி ஒரு காணிகளை கிட்டத்தட்ட கிடையாக பணி கொள்கின்றோம் மை விளையாட்டு மைதானத்தையும் கிட்டத்தட்ட கிடையாத கிடையாக பணி கொண்டிருந்தாலும் சிலதுகள் தெரியும் உங்களுக்கு மழை பெய்யும் போது ஒரு துருப்பாட்ட மைதானம் என்று சொன்னால் நடுவில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் வந்து வெளியேறக்கூடிய அமைப்பிலே செய்யப்பட்டிருப்பார்கள் ஏன்னா அன்னளவாக கிடையாக எங்களுக்கு தெரியாத கிடையாக இருக்கிற மாதிரி மிக சிறிய சாய்வு ஒன்று விடப்பட்டிருக்கும் இதற்காக நாங்கள் மட்டமாக்கலை பயன்படுத்துகின்றோம் அடுத்ததாக 
இந்த புகையிரத பாதைகள் அமைப்பதற்கும் பயன்படுத்துகின்றோம் நாங்கள் ஒரு விஷயத்தை எழுதினோம் நீண்ட பாதைகள் அமைப்பதற்கு இன்னுமொரு உதாரணம் ஒன்றை பார்க்கலாம் முந்தைய காலங்களில் சில பாதைகள் இருந்தது அதாவது மலைநாட்டு பிரதேசத்தில் ஒரு ஏற்ற பாதை ஒன்று இருந்தது அந்த பாதையில் ஏற்றம் அதிகமாக இருந்தால் சீசி குறைந்த வாகனங்கள் பயணிகளை ஏற்றியவாறு மேலே சொல் கொண்டு செல்வது சிரம் அதாவது எல்லா பயணிகளையும் இறக்கிவிட்டு சாரதி மாத்திரம் அந்த வாகனத்தை மேலே கொண்டு செல்வார் பயணிகள் பிறகு இருக்கின்ற இது ஒரு திட்டமிடல்ல ஏற்பட்ட வலுவாக இருக்கு அதுக்கு நாங்கள் பிறகு என்ன செய்தோம் என்று சொன்னால் மட்டமாக்கல் உபகரணங்களை பயன்படுத்தி அதனுடைய சாய்வு பாதையினுடைய சாய்வை மாற்றி அமைப்பதில் சீசி குறைந்த வாகனங்களும் மீறி இலகுவாக செல்லக்கூடிய வகையில் காணப்படுகின்றது இவ்வாறான தேவைகளுக்கும் நாங்கள் இந்த லெவலிங்கை பயன்படுத்துகின்றோம் அடுத்ததாக மட்டமாக்கல் பயன்படுகின்ற உபகரணங்கள் பற்றி பார் இது லெவலிங் இன்சூரன்ஸ் மட்டமானி என்று சொல்லுகின்றோம் இது அளவுகோல் இது பெரும்பாலும் உலகத்தால் செய்யப்பட்டிருக்கும் ஆரம்ப காலத்தில் மரத்தால் செய்யப்பட்டிருந்தது இதனுடைய அடிப்பகுதியிலிருந்து சைவர் அடிக்கப்பட்டு அவ்வாறு வேற வேற அதனுடைய அளவு திட்டங்கள் மேல் நோக்கி கூடியவாறாக இருக்கும் இதில் இந்த பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு லொக்கு ஒன்று இருக்கு இந்த லொக்கில வச்சு இவரை நீட்டக்கூடியவாறு இருக்கும் பிரதானமாக ஐந்து மீட்டர் மூன்று மீட்டர் உயரங்களிலே இருக்கிறது அடுத்தது இவர் முக்காலி ரைபோட் என்று சொல்லுகின்றோம் பிரதானமாக இந்த உபகரணை பயன்படுத்தி இதில் நாங்கள் ரெண்டு அல்லது மூன்று பேர் வேலை செய்கின்றோம் இதில் பாருங்கள் மட்டமானியை பார்ப்பதற்கு ஒரு ஆள் இதிலே அழகு உலை பிடிப்பதற்கு ஒரு ஆள் என்று இரண்டு பேர் இருந்து கொள்வார்கள் பதியிறத்துக்கு இன்னொரு ஆள் மூன்று பேர் பதியிறத்துக்கு ஆள் என்று சொன்னால் ரெண்டு பேரும் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் நாங்கள் இப்பொழுது இந்த மட்டமாக்கல் கருவியை பயன்படுத்தி எவ்வாறு மட்டமாக்கல் செய்கின்றது என்பதை ஒரு வினாவின் ஊடாக பார்த்து கொள்வோம் மட்டமாக்கலின் போது நாங்கள் சில சொற்பிரியோகங்கள் முக்கியமாக கவனிக்கப்பட வேண்டும் சொற்பிரியோகங்கள் எல்லாத்தையும் வடிவா தெரிஞ்சு கொண்டவன் என்று சொன்னால் அங்கால கணக்குகளால் செய்கிறது இலவாக இருக்கு முதலாவது நாங்கள் சும்மா பார்ப்போம் நாங்கள் இப்போது இருக்கின்ற நிலம் இவ்வாறு ஒரு வடிவத்திலே காணப்படுகிறது என்று வைப்போம் நாங்கள் இப்போது நின்று கொண்டிருக்கிற நிலம் இவ்வாறு ஒரு வடிவத்திலே காணப்படுகிறது எங்களுக்கு கீழே சராசரி கடல் மட்டம் இருக்கிறது என்று வைத்துக்கொள்வோம் மீன் சி லெவல் சராசரி கடல் மட்டம் சராசரி கடல் மட்டம் என்றால் என்ன அதாவது பார்த்தீங்கன்னால் நாங்கள் எப்பையும் ஒரு தரைப்பகுதியும் ஒரு கடல் பகுதியும் ஒன்றோர் ஒன்று தொட்டு காணப்படுகிறது ஒரு தரைப்பகுதியும் ஒரு கடல் பகுதியும் ஒன்றோர் ஒன்று தொட்டு காணப்படுகிறது இந்த கடல் பகுதியை பார்த்தோம் என்றால் கடல் இப்பொழுதும் ஒரே மட்டத்தில் இருக்க போவதில்லை ஒருக்காக மட்டம் உயர்வாக காணப்படுகிறது இன்னொரு கா மட்டம் தாழ்வாக காணப்படுகிறது இது பல சந்தர்ப்பங்களாம் உதாரணமாக சந்திரனுடைய சுழற்சிக்கு ஒரு நாளை இரண்டு தடவை கடல் மட்டம் தேறி இறங்கு நீங்கள் ஒரு பாலத்தில் ஏறி இந்த விளைவை அவதானித்து கொள்ளலாம் பாலத்தை கிட்ட அண்மையில் போனீங்கள் ஒரு நேரத்துக்கு போயிக்க ஒரு திசையிலிருந்து இன்னொரு திசைக்கு நீர் ஓடும் இன்னொரு நேரம் போனீங்கள் பின்னரம் போனீங்கன்னா ஒரு திசையிலேருந்து இன்னொரு திசைக்கு நீர் ஓடும் இந்த நிகழ்வு பாருங்க இதை நாங்கள் கடலின்ற உயர் மட்டம் என்று சொல்லுவோம் இது கடலினுடைய தாழ் மட்டம் என்று சொல்லுவோம் எங்களுக்கு சராசரி கடல் மட்டம் என்று சொன்னால் கடலின்ற உயர் மட்டத்திற்கும் கடலின்ற தாழ் மட்டத்திற்கும் இடையிலான சராசரி சராசரி கடல் மட்டமாக மீன் சி லெவல் என்று சொல்லுவோம் சராசரி கடல் மட்டம் இலங்கை போன்ற நாடுகளிலே தரவு மட்டம் என்கின்ற தரவு மட்டம் என்றால் எல்லா புள்ளிகளிலும் உயரம் தெரிந்த மட்டம் தரவு மட்டமாகும் இலங்கையிலே தரவு மட்டமாக சராசரி கடல் மட்டம் வைக்கப்படுகிறது இந்த இடங்களில் முதலாவதாக பெஞ்ச் மார்க் அப்படி என்றால் என்று பார்ப்போம் இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு புள்ளிகளையும் நான் பேர் வைக்கின்றேன் இந்த புள்ளி ஏ இந்த அளவைத்தானம் பி இந்த அளவைத்தானம் சி இந்த அளவைத்தானம் டி இந்த அளவைத்தானம் இ இந்த அளவைத்தானம் எஃப் இந்த அளவைத்தானம் ஜி இந்த அளவைத்தானம் ஏச் அளவைத்தானம் என்றால் என்ன என்று பார்க்கும் சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து உயரம் அறியப்பட வேண்டிய புள்ளி சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து உயரம் அறியப்பட வேண்டிய புள்ளியை நாங்கள் சொல்லுவோம் அளவைத்தானம் என்று சொல்லுவோம் 
இந்த உயரத்துக்கு நாங்கள் பேர் வைத்திருக்கின்றோம் ஒடுக்கிய மட்டம் ரெடியூஸ் லெவல் ரெடியூஸ் லெவல் என்று சொன்னால் சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து அளவைத்தானத்திற்கான உயரத்தை ஒடுக்கிய மட்டம் என்று கதைப்போம் ஒடுக்கிய மட்டம் மாற்றிய மட்டம் ஒடுக்கிய உயரம் மாற்றிய உயரம் அடை மட்டம் அடை உயரம் இவ்வாறு பல பேர்களாலே பரீட்சையில் இதை வருகின்றது அடுத்ததாக இதை ஏ நாங்கள் ஒரு பெஞ்ச் மார்க் என்று வைக்கிறோம் பெஞ்ச் மார்க் என்றால் பீடக்குறி பீடக்குறி என்பது ஒடுக்கிய மட்டம் தெரிந்த நிரந்தரமான புள்ளி ஒடுக்கிய மட்டம் தெரிந்த நிரந்தரமான புள்ளி இந்த பீடக்குறி அமைக்கும் பத்து பத்து கோங்கிரீட்ல சில பூகங்கள் வந்தாலும் நிலம் கீழே போகாத மாதிரி அமைக்கப்பட்டிருக்கும் உயரம் மாறாத மாதிரி அழைக்கப்பட்டிருக்கும் அதுதான் பீடக்குறி பெஞ்ச் மார்க் என்று சொல்லுவோம் நாங்கள் அதிகமாக எமது தேவைகளுக்கு பெஞ்ச் மார்க் போடுவது கஷ்டம் அதாவது டிவிஎம் டெம்பரரி பெஞ்ச் மார்க் அமைத்து கொள்றோம் தற்காலிக பீடக்குறை தற்கால பீடக்குறி என்பது சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து உயரந்தெறிந்த தற்காலிக புள்ளிய தற்காலிக பீடக்குறி என்று சொல்லுவோம் இப்பொழுது நாங்கள் கரி வைப்பதற்கான நிலையங்களை ஏற்படுத்துகின்றேன் இதில் எக்ஸ் என்ற நிலையம் ஏற்படுத்துகின்றேன் ஒய் என்ற நிலையம் இதில் சட் என்கின்ற நிலையம் மூன்று கருவித்தானங்கள் கருவித்தானம் என்கின்ற பொழுது மட்டமாக்கல் உபகரணத்தை நிறுவதற்கான இடத்தை பேர் தான் கருவித்தானம் என்று சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு கருவி மட்டமாக்கல் உபகரணம் என்றால் என்னென்று பார்த்தோம் சொன்னால் ஒரு தொலைகாட்டி எச் தொலைகாட்டி என்கின்ற பொழுது கண்வில்லை பொருள்வில்லை குவியவில்லை மூன்றும் இருக்கின்றது தொலைகாட்டி அச் ஒன்றும் நீர்மட்ட அச் ஒன்றும் ஒன்றுக்கொன்று சமாந்தரமாக பொருத்தப்பட்டு உருவாக்கப்பட்ட கருவிக்கு பேர் தான் மட்டமானி என்று சொல்லுவோம் மட்டமானியிலே இப்பொழுது அதனுடைய தூக்குண்டு காட்டுகின்ற இடம் தான் எக்ஸ் கருவித்தான் என்று சொல்லும் இதில் இருக்கின்ற ஏனைய சொற்பகங்களை பார்த்தோம் சொன்னால் இப்பொழுது அளவு கோலை கொண்டு வந்து நாங்கள் எந்த இடத்துல வைக்கிறோம் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அளவைத்தானங்களில் நாங்கள் என்ன செய்வோம் சொன்னால் அளவு கோலை இதில் வச்சு இதில் வச்சு இப்போ இந்த எடுத்து இப்படி எல்லா அள எல்லா அளவைத்தானங்களுக்கும் நாங்கள் அளவு கோலை இடம் மாற்றி கொண்டு இருப்போம் எல்லா இடங்கள்லேயும் அளவு போல இடம் மாற்றி கொண்டிருக்கும் முதலாவதாக இந்த இடத்தில் வைத்துவிட்டு அவதானிக்கின்றோம் அவதானிக்கின்ற பொழுது முதலாவதாக வாசிக்கின்ற வாசிப்புக்கு பட் சைட் பின்னோக்கு வாசிப்பு என்று சொல்லுவோம் பின்னோக்கு வாசிப்பு என்றால் என்னவென்று பார்த்தோம் என்றால் ஒரு இடத்தில் கருவியை நிலைப்படுத்திவிட்டு முதலாவது எடுக்கின்ற வாசிப்பு பின்னோக்கு வாசிப்பு இப்போது நாங்கள் பெஞ்ச் மார்க்கை குறித்து கொள்றோம் உதாரணத்துக்கு பெஞ்ச் மார்க் வந்து நூறு என்று வைப்போம் தசத்துக்கு மேலே மூன்று சைவர்கள் கொடுக்கலாம் நூறு என்று வைக்கின்றோம் மீட்டர் கொடுத்ததே இல்லை மீட்டர் அளவிடப்பட்டிருக்கும் இப்பொழுது இதில் காட்டப்படுகின்ற இந்த உயரம் பெக் சைட் என்று சொல்லுவோம் பெக் சைட்டை நாங்கள் அளவிடுகிறோம் ஆனால் அளவு உள்ள இவர் வாசிக்கும் போது இவருக்கு வாசிப்பு வருகிறது ஒரு ட்ரெண்டு என்ற ஒரு வாசிப்பு வருகிறது இந்த சி என்றத டேர்னிங் பாயிண்ட் என்று வைப்போம் டேர்னிங் பாயிண்ட் என்றா என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஒரு இடத்துல கருவியை நிலப்படுத்திட்டு இப்போ நாங்கள் அளவு ஓலத்தான் மாற்றிக்கொண்டு போகிறோம் நாங்கள் எப்படி நீண்ட தூரங்களுக்கு அளவு ஓலம் மாத்திரம் மாற்றிக்கொண்டு போகலாம் கருவியையும் மாற்ற வேண்டும் அதற்காக இந்த கருவியை நாங்கள் இஞ்சால தூவி கொண்டு வந்து வைக்கிறோம் என்று வைப்போம் இந்த கருவியை நாங்கள் இஞ்சால தூவி கொண்டு வந்து வைக்கிறோம் ஏண்டா கருவியை மாற்றுவதற்காக அளவு கோலினை மாற்றாது வைத்திருக்க தானத்தை பேர் சொல்லுவோம் மாறல் தானம் என்று மாறல் தானம் என்றது கருவியை மாற்றுவதற்காக அளவு கோலினை மாற்றாது வைத்திருக்கும் அதாவது பார்ப்போம் இப்ப இதுல இருக்கிற வாசி சி என்ற இடத்துல இருக்கிற வாசிப்பு என்ன வாசிப்பு என்று வா சி என்ற இடத்துல இருக்கிற வாசிப்பு போ சைட் வாசிப்பு ஏனெண்டா பாருங்க இந்த சி என்ற இடத்துல வச்சு இந்த கருவியை இஞ்சால கொண்டு போக போறோம் ஆகவே ஒரு இடத்துல கருவியை நிலைப்படுத்தி இறுதியாக எடுக்கின்ற வாசிப்புக்கு பேர் போ சைட் முன்னோக்கு வாசிப்பு முன்னோக்கு வாசிப்பு இந்த படத்தின்படி பார்த்தோம் சொன்னா இந்த உயரத்திலிருந்து இதற்கான உயரம் ட்ரெண்டாக இருந்தால் இதிலும் பார்க்க இது நிலமட்டத்தில் பதிவாக இருக்கிறது ஆனால் வாசிப்பு உயர்வாக இருக்கும் ஏனென்றால் அழகுகோல் இங்கே இந்த பூஜ்யம் இது கூடவாக இருக்கும் நான் உதாரணத்திற்கு ரெண்டு தசம் ரெண்டு ஐந்து என்று சொல்லுங்கள் அடுத்ததாக பியில் இருக்கின்ற வாசி பியில் அழகு போல் இருக்கு அந்த வாசிப்பை இடைநோக்கு வாசிப்பு என்று சொல்லுவோம் இன்டர்மீடியட் சை இடைநோக்கு வாசிப்பு என்றால் என்ன என்று சொன்னால் ஒரு இடத்தில் கருவியை நிலைப்படுத்திட்டு முதலாவது வாசிப்பு இறுதி வாசிப்பு தவிர்ந்த அனைத்து வாசிப்புகளும் இடைநோக்கு வாசிப்புகள் என்று சொல்லுவோம் இப்போ பார்ப்போம்னா இந்த இடைநோக்கு வாசிப்பு இதிலும் பார்க்க 
கூற இதிலும் பார்க்க கூற என் இந்த இதிலிருந்து இதிலான் சைவர் அடிக்கப்பட்டிருக்கும் சைவர்லேருந்து அழகுகோனுடைய இந்த உயரம் நான் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் இன்டர்மீடியட் சைட் ரெண்டு தசம் ஐந்து சைவர் சைவர் ஆக இருக்கிற இப்பொழுது ஒரு இடத்திலே கருவியை வைத்து விட்டு எத்தனை முன்னோக்கு வாசிப்பு எத்தனை பின்னோக்கு வாசிப்பு எத்தனை இடைநோக்கு வாசிப்பு எடுக்கலாம் என்று சொன்னால் பின்னோக்கு வாசிப்பு ஒரு கருவியை வைத்து விட்டு ஒரு இடத்தில் மாத்திரம்தான் எடுக்கலாம் ஒரு தடவை மாத்திரம்தான் எடுக்கலாம் முன்னோக்கு வாசிப்பும் ஒரு தடவை மாத்திரம் தான் எடுக்கலாம் ஆனால் இடைநோக்கு வாசிப்பு எத்தனை தடவைகளும் உங்களுக்கு விரிவின இடங்களில் வைத்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் சரிதானே ரைட் இப்போ நாங்கள் இதில் கருவிய இடம் மாற்றிட்டோம் இடம் மாறைக்கு என்ன செய்திட்டோம்னு சொன்னால் இவ்வளவு நேரமும் நாங்கள் அளவுகோலை மாற்றி கொண்டு வந்த நாங்கள் இப்போ கருவியை மாற்றிட்டோம் கருவியை மாற்றிட்டு நீர்மட்டம் செப்பம் செய்கிறோம் இல்லை கருவியை மாற்றிட்டு நீர்மட்டம் செப்பம் செய்வோம் என்று நீர்மட்டம் செப்பம் செய்தல் என்று சொல்லப்படுகிறது என்ன என்று சொன்னால் இதில் இருக்கின்ற தொலைகாட்டி அச்சு அல்லது பார்வை கூட சராசரி கடல் மட்டம் கீழே இருக்கிற சராசரி கடல் மட்டத்துக்கு சமாந்தரமாக கொண்டு வருகின்ற செயற்பாடு நாங்கள் இங்கே நீர்மட்டம் செப்பம் செய்கிறது மிக முக்கியமானது ஏனென்னு சொன்னால் எங்கள் சராசரி கடல் மட்டம் இவ்வாறு இருக்கின்றது நாங்கள் இருக்கின்ற நிலம் இவ்வாறு இருக்கிறது எங்களுடைய கருவி இவ்வாறு நீர்மட்டம் செப்பம் செய்யப்படாமல் இருந்தால் கிடைமட்டம் இல்லாமல் இருந்தால் இவ்வாறு ஒரு திசையில்தான் மட்டம் இருக்கு நாங்கள் கணக்கு செய்யும் போது இந்த உயரத்தையும் இங்காலே இருக்கிற உயரத்தையும் ஒரே உயரம் என்ற எடுகோள் அடிப்படையில் தான் செய்ய ஆகவே மிக முக்கியமாக இதில் என்ன செய்யப்பட வேண்டும் என்றால் கரியை வைத்தவுடன் நீர்மட்டம் சிற்பம் செய்து மட்டமாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும் மட்டமாக்கல் செய்தால் இதனுடைய தொலைகாட்டி அச்சு சராசரி கடல் மட்டத்துக்கு சமாந்தரமாக வர அதிலிருந்து நாங்கள் எங்கள் எடுகோளின்படி சரியாக செய்து கொள்ளலாம் இங்கால் இருக்கிற உயரம் இந்த உயரம் எல்லாம் ஒரே உயரம் என்பது ஆகவே மட்டமாக்கல் செய்ய மட்டமாக்கல் செயற்பாடு மிக முக்கியமாக செய்யப்பட வேண்டும் இப்பொழுது நாங்கள் கருவியே வை என்ற கருவித்தானத்துக்கு இடம் மாற்றியுள்ளோம் இப்பொழுது முதலாவது எடுக்கின்ற வாசிப்புக்கு பேர் வெக்சைட் வாசிப்பு வெக்சைட் என்பது பின்னோக்கு வாசிப்பு இப்போ அது பின்னோக்கு வாசிப்பு பாருங்க இதிலேருந்து இஞ்சால பக்கம் எடுக்க வைக்க போசைட் வாசிப்பு ரெண்டு தசம் அஞ்சாண்டா அதிலும் பார்க்க இங்கே உயரம் கூட என்ற கருவிய மாற்றிருக்கோம் அளவுகோல மாற்ற இல்லை நான் அதை நான் சொல்லுகின்றேன் ரெண்டு தசம் ஏழு ஐந்து சைவர் இப்பொழுது வை என்ற ஒரு தானம் இருக்குன்னு சொல்லி வை என்ற இடத்திலே வைத்து டி என்ற அளவில் இருக்கிறோம் அதை இன்டர்மீடியட் சைட் என்று வைக்கின்றேன் இன்டர்மீடியட் சைட் இதிலும் பார்க்க இதனுடைய ஆழம் கூடவாக இருக்கிறது ஆகவே ரைட் இதனுடைய வாசிப்பு கூடவாக இருக்கும் நான் மூன்று என்று வைக்கின்றேன் அடுத்ததாக எஃப் என்ற இடத்திலே உயரம் கூடவாக இருக்கிறது ஆக வாசிப்பு குறைவாக இருக்கும் அது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த வாசிப்பு இன்டர்மீடியட் சைட் என்ற வாசிப்பு ரைட் இன்டர்மீடியட் என்ற சைட் வாசிப்பு பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நல்லா குறைவாக இருக்கும் நான் வாரமாக சொல்கின்றேன் இது வந்து ஒன்று என்று சொல்வது அடுத்ததாக நாங்கள் எஃப் என்ற அளவைத்தானத்துக்கு போகின்றோம் எஃப் என்ற அளவைத்தானத்தில் கடைசியாக இருக்கிற வாசிப்பு போசைட் வாசிப்பு போசைட் வாசிப்பு என்ற போது அதனுடைய உயரம் இது ரொம்ப குறைவாக வருது ஆகவே நான் ரெண்டு தசம் ஏழு ஐந்து சைபர் என்று வைத்துக் கொள்கிறேன் இப்பொழுது கருவியை நாங்கள் சற்றுக்கு இடம் மாற்றியிருக்கின்றோம் இப்பொழுது புதிதாக நீர்மட்டம் செப்பம் செய்கின்றேன் நீர்மட்டம் செப்பம் செய்கின்ற பொழுது இதில் பேக் சைட் இந்த எஃப் அண்ட் புள்ளியை நாங்கள் டேர்னிங் பாயிண்ட் என்று சொல்லுவோம் மாரல் தாரம் டேர்னிங் பாயிண்டில் பார்ப்போம் என்றால் ரெண்டு வாசிப்பு வேறு ஒன்று போர் சைட் வாசிப்பு இன்னொன்று பேக் சைட் வாசிப்பு இது ரெண்டு தசம் ஏழு ஐந்து ரெண்டு போசைட் வாசி வர்றதால் நான் இதை ஒன்று தசம் அது ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறது ஏழு தசம் ஐந்து என்று சொல்கின்றேன் அடுத்த வாசிப்பு கிட்டத்தட்ட சரியான உயரத்தில் இருக்கிற அது இன்டர்மீடியட் சைட் அதை நாங்கள் அதையும் ஒன்று தசம் ஏழு ஐந்து என்று சொல்கின்றேன் அடுத்த வாசிப்பு பார்த்தோம்னு சொன்னால் அடுத்த வாசிப்பு உயர்வாக இருக்கிறது அடுத்த நிலம் உயர்வாக இருக்கிறது ஆகிய வாசிப்பு குறைவாக இருக்கும் போசைட் வாசிப்பு போசைட் வாசிப்பு வந்து நான் ஒன்று என்று வைத்துக் கொள்கின்றேன் சார் இப்பொழுது நாங்கள் எங்களுடைய ஆரம்ப உயரம் பெஞ்ச் மார்க் நூறு என்று தெரிகின்றது இதிலிருந்து ஒவ்வொரு அளவை தானங்களினுடைய உயரங்களும் அறியப்பட வேண்டும் அதாவது ஒடுக்கிய மட்டம் அறியப்பட வேண்டும் ஒடுக்கிய மட்டம் அறியப்படுவதற்கு இரண்டு முறைகள் செய்யப்படுகின்றது ஒன்று உபகரண உயர முறை அடுத்தது ஏற்றத்தக்க முறை நாங்கள் ஆரம்பத்தில் இப்பொழுது உபகரண உயர முறையை பார்ப்போம் அதிகமாக பரீட்சைகளுக்கு ஏற்றத்தக்க முறைகளை வருகின்றது ஊடராக நாங்கள் பார்த்துக் கொள்வதற்கு இப்பொழுது 
பி இனுடைய உயரம் எவ்வளவு என்று அழைய அறியப்பட வேண்டும் அதற்காக நாங்கள் துளை ஒன்றோ போட்டு கொண்டு போக முடியாது இருக்க நிலத்தை என கணக்கை பயன்படுத்தி செய்து கொண்டு போவோம் பார்ப்போம் இப்பொழுது உபகரண உயர முறை என்றால் உபகரணம் சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து எவ்வளவு உயரத்தில் இருக்கிறது என்று கண்டுபிடிக்கப்பட வேண்டும் அதாவது இந்த உபகரண உயரம் தெரிவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு இதில் உயரம் தெரிகிறது பெஞ்ச் மார்க் இவ்வளவு உயரமும் நூறு இதிலிருந்து இவ்வளவு உயரமும் டெண்டு ஆகிய மொத்த உயரம் என்கின்ற பொழுது நூறும் டெண்டும் நூற்றி ரெண்டாக இருக்கு இவருடைய உயரம் நூற்றி ரெண்டாக இருக்கு அதாவது உபகரண உயரம் இன்சுமன்ஸ் கைட் வந்து பெக்சைட் வாசிப்போட என்னத்த செய்திருக்கிறேன்னு சொன்னா முதல் இருக்கிற ரெடியூஸ் லெவல் ஒன்றை கூட்டியிருக்கிறோம் ரெடியூஸ் லெவல் என்றது இங்கே பெஞ்ச் மார்க்காக இருக்கிறது பெஞ்ச் மார்க்கினுடைய அளவு வந்து நூறு பெக்சைட் வாசிப்பினுடைய அளவு வந்து ரெண்டு ஆகிய கூட்டிவிட்டால் நூற்றி ரெண்டாக இருக்கு இப்போ எங்களை இந்த நூற்றி ரெண்டு உயரத்தை வச்சுக்கொண்டு பியினுடைய ரெடியூஸ் லெவல் ஒடுக்கிய மட்டம் கா காணப்படும் ஒடுக்கிய மட்டம் என்று பார்த்தோம் என்றால் இவர் நூற்றி ரெண்டு இவருடைய வாசிப்பு இந்த இடத்தில் ரெண்டு தசம் ஐந்து நூற்றி ரெண்டிலே இந்த ரெண்டு தசம் ஐந்தை கழிச்சம் என்று சொன்னால் தொண்ணூற்றி ஒன்பது தசம் ஐந்து செய்வார் இவ இந்த வாசிப்பு வந்து தொண்ணூற்றி ஒன்பது தசம் ஐந்து செய்வார் அதாவது உபகரணத்தினுடைய உயரம் இன்சுமன்ஸ் ஐட் நூற்றி ரெண்டு அந்த இடத்துல இருக்கிற ஐஎஸ் வாசிப்பு ரெண்டு தசம் ஐந்து ஆகிய நூற்றி ரெண்டுலேருந்து ரெண்டு தசம் ஐந்து என்ன மிகுதி பகுதி தொண்ணூற்றி ஒன்பது தசம் ஐந்து செய்வராக இருக்கு இதுதான் உபகரண உயர முறை என்று சொல்லுவோம் உபகரண உயர முறையை பயன்படுத்தி இந்தியாலே காணப்படுகின்ற சீனுடைய ரெடியூஸ் லெவல் இப்போ பார்த்தோம்னா இந்த உபகரண உயரம் நூற்றி ரெண்டு என்பது உபகரணத்தை தூய்கொண்டு இன்னொருது வைக்கும் போது தான் உபகரண உயரம் மாறும் ஒரே இடத்துல இருக்கும்போது உபகரண உயரம் மாறப்போகிறது இல்லை ஆகவே இப்பொழுது இந்த இடத்திலிருந்து நாங்கள் வாசித்த வாசிப்பு போசைட் வாசிப்பு ரெண்டு தசம் ரெண்டு ஐந்து செய்வர் அதாவது உபகரண உயரம் வந்து நூற்றி ரெண்டு நூற்றி ரெண்டில் இருந்து நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்று சொன்னால் இப்போ இருக்கிற வாசிப்பு ரெண்டு தசம் ரெண்டு ஐந்து சைவர கழிச்சம் என்று சொன்னால் தொண்ணூற்றி ஒன்பது தசம் ஏழு ஐந்து சைவர்களாக இருக்கு அப்போ இப்போ இருக்கிற ரெடியூஸ் லெவல் இந்த உயரம் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் தொண்ணூற்றி ஒன்பது தசம் ஏழு ஐந்து சைவர் அடுத்ததாக நாங்கள் இப்பொழுது என்ன செய்திருக்கோம் என்று சொன்னால் கருவியை கருவித்தானத்தை எக்ஸிலிருந்து வையக்கு நாங்கள் மாற்றியுள்ளோம் புதிய கருவித்தானம் உருவாக இருக்கிறது புதிய கருவித்தானத்தினுடைய உபகரண உயரம் இன்சுமன்ஸ் ஹைடு வந்து அறியப்பட வேண்டும் இப்பொழுது நாங்கள் அறியலாம் என்னென்னு சொன்னால் இந்த இடத்திலிருந்து இந்த பெக்சைட் வாசிப்பு எடுத்து வச்சிருக்கலாம் ரெண்டு தசம் ஏழு ஐந்து சைடு அந்த இடத்துல நாங்கள் புதிதாக அரைஞ்சு கொண்டுட்டோம் இந்த இடத்தினுடைய ரெடியூஸ் லெவல் தொண்ணூற்றி ஒன்பது தசம் ஏழு ஐந்து சைவர் என்று அறிஞ்சு கொண்டிருக்கிறோம் ஆகிய புதிய உபகரண உயரம் என்னென்னு சொன்னால் இந்த தொண்ணூற்றி ஒன்பது தசம் ஏழு ஐந்து சைவரில் இருந்து இந்த ரெண்டு தசம் ஏழு ஐந்து சைவரை கூட்டி விட்டோம்னா இந்த மொத்த உயரம் புதிய உபகரண உயரம் வரும் அதாவது இங்கே இருக்கிறது தொண்ணூற்றி ஒன்பது தசம் ஏழு ஐந்து சைவர் தசம் இதில் இருக்கிற பெக்சைட் வாசிப்பு ரெண்டு தசம் ஏழு ஐந்து சைவர் கூட்டி விட்டோம் என்று சொன்னால் அஞ்சு நூற்றி ரெண்டு தசம் ஐந்து சைவர் நூற்றி ரெண்டு தசம் ஐந்து சைவர் என்கின்றது இப்போது இருக்கின்ற புதிய உபகரண உயரமாக இருக்கின்றது இப்பொழுது நாங்கள் எங்களுடைய ஒவ்வொரு ஒடுக்கிய மட்டங்களையும் ஒடுக்கிய மட்டம் மாற்றிய மட்டம் ஒடுக்கி உயரம் மாற்றிய உயரம் அடைய மட்டம் அடைய உயரம் அதுகளை பற்றி பார்க்கலாம் சனே இங்கே நூற்றி ரெண்டு தசம் ஐந்து சைவர்களிலிருந்து மூண்ட கழிச்சு விட்டோம் என்று சொன்னால் இவ்வளோ உங்களுக்கு தெரியும் இவ்வளோ உயரம் நூற்றி ரெண்டு தசம் அஞ்சு செய்வர் இவ்வளோ உயரம் மூன்று ஆகிய எஞ்சிய உயரம் வர் நூற்றி ரெண்டு தசம் அஞ்சுலேருந்து மூண்ட கழிச்சு விட்டோம் என்றால் தொண்ணூற்றி ஒன்பது தசம் ஐந்து சைவராக இருக்கு இவ்வாறு நாங்கள் ஒரு நிலத்தினுடைய ஒடுக்கிய மட்டங்களை அறிந்து கொள்ளலாம் இதை ஒரு அட்டவணையில் எவ்வாறு செய்கின்றது என்பது தான் நாங்கள் இப்பொழுது பார்க்க இருக்கின்றோம் இப்போ இந்த அட்டவணை இங்கே காட்டப்படுகின்றது இந்த அட்டவணையில் எவ்வாறு தரவுகளை குறிக்கிறது என்பதை பற்றி பார்ப்போம் இப்பொழுது நாங்கள் இந்த அட்டவணை எவ்வாறு செய்கின்றது என்று பார்ப்போம் முதலாவது மட்டநிலை இலக்கம் என்பது இங்கே மட்டநிலை இலக்கம் என்பது ஏ பி அவ்வாறு அளவை தானங்களை குறித்துக் கொள்வோம் சனி அளவை தானங்களுக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு ரெண்டு போட்டிருக்கலாம் ஏபிசி என்று போட்டிருக்கலாம் ஏதாவது ஒன்று போட்டிருக்கலாம் ஆகவே நாங்கள் இப்பொழுது 
மட்டன் லேல எங்களை குறைக்கணும் ஏ பி சி டி இ எஃப் ஜி ஹெச் இவ்வாறு மட்டன் நிலையங்கள் சென்று கொண்டிருக்கின்றது மட்டன் நிலையங்களில் முதலாவது ஏ என்கின்றது பெஞ்ச் மார்க்காக காணப்படுகிறது அப்போ ஏ வந்து பெஞ்ச் மார்க்காக காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக இங்கு சி என்பது டேர்னிங் பாயிண்ட் ஆகும் எஃப் என்றதும் டேர்னிங் பாயிண்ட் ஆகவும் இருக்கிறது அதையும் குறிச்சுக்கோ சி என்பது டேர்னிங் பாயிண்ட் ஆகவும் எஃப் என்றதும் டேர்னிங் பாயிண்ட் ஆகவும் இருக்கின்றது மாறல் தானவாகவும் இருக்கின்றது முதலாவதாக ஏ என்னும் இடத்தில் இங்கு பார்ப்போம் என்ன வாசிப்பு இருக்கிறது அளவைத்தான மேல் பேக் சைட் வாசிப்பு இருக்கிறது அதனுடைய வாசிப்பு இரண்டு ஏன் இடத்தில் பின்னோக்கு வாசிப்பு பேக் சைட் வாசிப்பு ரெண்டாக இருக்கிறது இது பேக் சைட் வாசிப்பு ஐஎஸ் என்னது இடைநோக்கு வாசிப்பு இன்டர்மீடியட் சைட் வாசிப்பு முன்னோக்கு வாசிப்பு போஸ்ட் சைட் வாசிப்பு எஃப்எஸ் வாசிப்பு இருக்கிறது இங்கே பார்த்தோம் ஒன்று சொன்னால் ஏ என்ற இடத்துல இன்டர்மீடியட் சைட் வாசிப்பும் இல்லை போஸ்ட் சைட் வாசிப்புகளும் இல்லை அடுத்ததாக பி என்னும் இடத்தில் இன்டர்மீடியட் சைட் வாசிப்பு காணப்படுகிறது ரெண்டு தசம் ஐந்து சைவராக இருக்கிறது ரெண்டு தசம் ஐந்து சைவராக இருக்கிறது அங்கே முன்னோக்கு வாசிப்புகளும் இல்லை பின்னோக்கு வாசிப்புகளும் இல்லை அடுத்ததாக சி என்னும் இடத்தில் இரண்டு வாசிப்புகள் ஒன்று எஃப் எஸ் வாசிப்பு இன்னொன்று பி எஸ் வாசிப்பு பிஎஸ் வாசிப்பு ரெண்டு தசம் ஐந்து எஃப் எஸ் வாசிப்பு ரெண்டு தசம் ரெண்டு ஐ பி எஸ் வாசிப்பு சி என்ன ரெண்டு வாசிப்பு பி எஸ் வாசிப்பு ரெண்டு தசம் ஏழு ஐந்து சைவர் இடைநோக்கு வாசிப்புகள் இல்லை எஃப் எஸ் வாசிப்பு ரெண்டு தசம் ரெண்டு ஐந்து சைவராக இருக்கிறது இந்த ஏ என்னும் இடத்திலே பார்த்தோம் என்றால் உபகரணத்தினுடைய ஆரம்ப உயரம் தெரியும் அதாவது ரெடியூஸ் லெவல் நூறு அதையும் குறித்து கொள்வோம் ரெடியூஸ் லெவல் நூறு ஒடுக்கிய மட்டம் நூறு நூறு தான் ஆற்று குறித்து கொள்ளப்படும் இவ்வாறு நாங்கள் இந்த பின்னோக்கு இடைநோக்கு முன்னோக்கு ஆகிய விவரங்களை நிரப்பிக் கொள்வோம் இவ்வாறு நாங்கள் பெக் சைட் இன்டர்மீடியட் சைட் போஸ்ட் சைட் வாசிப்புகளை குறைத்து கொள்ள வேண்டும் இதில் முக்கியமான விஷயம் கவனிக்கப்பட வேண்டும் என்னவென்று சொன்னால் இங்கு பெக் சைட் வாசிப்புகள் எண்ணிக்கை ஒன்று இரண்டு மூன்று இந்த மூன்று எண்ணிக்கையினுடைய வாசிப்புகள் போஸ்ட் சைட் வாசிப்புகளையும் பார்த்தோம்னால் ஒன்று ரெண்டு மூன்று ரெண்டு எண்ணிக்கையும் சமனாக காணப்பட வேண்டும் முதலாவதாக இதை கவனிக்க வேண்டும் இரண்டு எண்ணிக்கையும் சமனாக கூட்டுத்தொகை சமனாக காணப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை எண்ணிக்கைகள் சமனாக காணிக்கும் இன்டர்மீடியட் சைட்டினுடைய எண்ணிக்கைகளை கவனிக்க தேவையில்லை அது இருக்கலாம் இருக்காமல் எல்லாம் கூடவெல்லாம் அப்ப நாங்கள் பேக் சைட் போ சைட் இரண்டையும் பார்க்க வேண்டும் அடுத்ததாக இங்கு உபகரண உயரம் எவ்வாறு காணுவோம் என்று சொன்னால் ஒடுக்கிய மட்டத்தோட பேக் சைட் வாசிப்பை கூட்டுவோம் நூறோட இரண்ட கூட்டி நூற்றி ரெண்டாக இருக்கு நூறோட இரண்ட கூட்டி நூற்றி ரெண்டாக இருக்கு இந்த நூற்றி ரெண்டு என்பது அடுத்த முறை கருவி மாற்றும் வரை அடுத்த முறை கருவி மாற்றுதுன்னு சொன்னால் அடுத்த பேக் சைட் வாசிப்பு வரை அதே வாசிப்புகளாக தான் இருக்கும் ஆகவே அந்த நூற்றி ரெண்டை நாங்கள் இறக்கி கொள்ளுவோம் நூற்றி ரெண்டு அவ்வாறே இறக்கி கொள்ளுவோம் இப்பொழுது நாங்கள் படத்திற்கு வருவோம் இதில் பாருங்க இந்த உபகரண உயரம் இவ்வளவு நூறு இவ்வளவு ரெண்டு நூற்றி ரெண்டாக காணப்படுகின்றது இந்த நூற்றி ரெண்டு என்றது எப்போ வரையும் இருக்கும் என்று சொன்னால் இந்த கருவியை நாங்கள் மாற்றுற வரைக்கும் இந்த நூற்றி ரெண்டு இருக்குது அதாவது ஏ என்ற புள்ளியிலும் சரி பி என்ற புள்ளியிலும் சரி சி என்ற புள்ளியிலும் சரி நூற்றி ரெண்டு உயர தரவை மாத்திரம் தான் பயன்படுத்துவோம் தரவை பயன்படுத்தி இப்பொழுது ஒடுக்கிய மட்டம் காணும் ஒடுக்கிய மட்டம் என்பது உபகரண உயரத்திலிருந்து அதற்கான வாசிப்பை கழிப்போம் இங்கு நூற்றி ரெண்டுலேருந்து ரெண்டு தசம் ஐந்தை கழிப்போம் நூற்றி ரெண்டு ரெண்டு தசம் ஐந்தை கழித்தோம் என்றால் தொண்ணூற்றி ஒன்பது தசம் ஐந்து சைவர்களாக இருக்கு அடுத்த வாசிப்பை கண்படும் போதுதான் அதிகமாக மாணவர்கள் தடுமாற்றத்தை சந்திக்கிறார்கள் நூற்றி ரெண்டிலிருந்து ரெண்டு தசம் ரெண்டு ஐந்து என்ற வாசிப்பை கழிப்பதா நூற்றி ரெண்டிலிருந்து ரெண்டு தசம் ஏழு ஐந்து வாசிப்பை கழிப்பதா என்கின்ற பிரச்சனை வருது நாங்கள் படத்துக்கு படத்துக்கு போனோம் என்று சொன்னால் இதுல இந்த வாசிப்பு நூற்றி ரெண்டு இதிலிருந்து இந்த உயரம் அறியப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் இதிலிருந்து இந்த நீளத்தை தான் கழிக்க வேணும் இந்த நீளத்தை அல்ல ஆகவே இதில இந்த நீளம் என்கின்றது எஃப் எஸ் வாசிப்பு ரெண்டு தசம் ரெண்டு ஐந்து சைவம் 
ரெண்டு தசம் ஏழு ஐந்து சைபர் என்றது புதிய உபகரண உயரம் எவ்வளவுக்கு புதிய உபகரண உயரம் வைக்கிறோம் என்பதற்கான வாசிப்பு ஆகவே போசைட் வாசிப்பை எடுக்க வேண்டும் சிதானே நீங்க போசைட் வாசிப்பு வந்து ரெண்டு தசம் ரெண்டு ஐந்து சைபர் இதிலிருந்து இவர் கழிக்கப்பட வேண்டும் கழிக்கப்பட்டால் தொண்ணூற்றி ஒன்பது தசம் ஏழு ஐந்து சைபர்கள் இவ்வாறு தொடர்ச்சியாக நீங்கள் அட்டவணை நிரப்பிக் கொள்ளலாம் இப்பொழுது நாங்கள் ஏனைய அட்டவணை உயரங்களையும் நிரப்பிக் கொள்வோம் இப்பொழுது புதிய உபகரண உயரம் என்கின்றது ஏற்கனவே கண்ட ஒடுக்கிய மட்டத்துடன் இப்பொழுது இருக்கின்ற பேக்சைட் வாசிப்பை கூட்ட வேண்டும் அதாவது தொண்ணூற்றி ஒன்பது தசம் ஏழு ஐந்து சைவர்களிலிருந்து ரெண்டு தசம் ஏழு ஐந்து சைவரை கூட்டினோம் என்று சொன்னால் நூற்றி ரெண்டு தசம் ஐந்து சைவர்களா நூற்றி ரெண்டு தசம் ஐந்து சைவர்களா இந்த உபகரண உயரம் தொடர்ச்சியாக அடுத்த கருவி மாற்றும் வரையும் வருகின்றது இது நூற்றி ரெண்டு தசம் ஐந்து சைவர் நூற்றி ரெண்டு தசம் ஐந்து சைவர் அந்த ஒடுக்கிய மட்டம் காண்கின்ற முறை உங்களுக்கு தெரியும் நூற்றி ரெண்டு தசம் ஐந்து சைவரில் இருந்து மூன்றை கணித்து கொள்வோம் இவ்வாறு நாங்கள் அட்டவணையை கணித்தல் செய்து நிரப்பிய பின்னர் இவ்வட்டவணை சரியா பிழையா என்பதை பார்வையிட வேண்டும் அதற்காக முதலாக பெக்சைட் வாசிப்பை கூட்டுவோம் பெக்சைட் வாசிப்பு கூட்டப்படும் போது ஆறு தசம் ஐந்து சைவர் சைவர் வருகின்றது அடுத்தது இடைநோக்கு வாசிப்பு இந்த இடைநோக்கு வாசிப்பு கூட்டப்பட தேவையில்லை அடுத்ததாக முன்னோக்கு வாசிப்பு ஒரு கோல் ஒன்று போட்டு அவை கூட்டப்பட வேண்டும் கூட்டப்பட்டது என்று சொன்னால் ஆறு தசம் சைவர் 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 வாசிப்பு வருகின்றது இப்பொழுது சரி பார்த்ததற்காக முன்னோக்கு வாசிப்பு கொண்டு கழிக்க வரும் கழித்தல் என்றதற்கு மைனஸ் அண்ட குறியீடு பாவிக்க மாட்டோம் ஒரு பிரேக்கெட் என்றது அது ஆறு கழித்து விட்டோம் என்ற ஆறு தசம் ஐந்திலிருந்து ஆறை கழித்தோம் என்று சொன்னால் சைவதசம் அஞ்சு இந்த சைவதசம் ஐந்து என்பது நீங்கள் உபரேகளிற்கு பூச்சியமாகவும் வரலாம் மறைப்பெருமானத்திலையும் வரலாம் மறைப்பெருமானத்தில் வந்தால் பிரக்கெட்டை போட்டு காட்டுறது அதை விட அது மன மறைப்பெருமானம் மறையை காட்டப்பட வேண்டும் இப்பொழுது எங்களை நேரில் வரலான வழியாக பிரச்சனை அது விடை இரண்டு கோடுகள் போட்டுக்கொள் இப்பொழுது என்ன செய்வோம் என்று சொன்னால் அடுத்ததாக நூறு தசம் அஞ்சு சைவர் வந்திருக்கிறது இதனுடைய ஆரம்ப பெருமானம் நாங்கள் நூறுல இருந்து ஆரம்பித்திருக்கிறோம் அதை கொண்டு வந்து இங்கே கழித்து கழித்தல் என்பதற்காக பிரக்கெட்டை போட்டுக்கொள்ளும் நூறு தசம் ஐந்து சைவர்ல இருந்து நூற கழிச்சம் சொன்னா தசம் ஐந்து சைவர் விடை போட்டுக் கொள்வோம் இங்கு தசம் ஐந்து சைவரும் இங்கும் தசம் ஐந்து சைவர் ஆகவே இந்த கணக்கு செய்தது சரி இதுல அளவழுத்தது சரியா இல்லையா என்று கேட்டால் அதை சரிபார்ப்பதற்கான அமைப்பு எங்கள்கிட்ட இல்லை சனே அது அடுத்த வருங்கள் எவ்வாறு பார்க்கலாம் என்பதை பார்ப்போம் ஆனால் இங்கு நாங்கள் பார்க்கின்றது இந்த கணக்கு செய்தது சரியா என்பதை பற்றி பார்ப்போம் இதற்கு அடுத்தவாக நாங்கள் உபகரண உயர முறையிலிருந்து ஏற்ற இறக்க முறை எவ்வாறு வேறுபடுகிறது எது அதிக பிரயோசனமானது எது அதிகமாக எக்ஸாம்களுக்கு வருகிறது என்பதை பார்த்து உபகரண உயர முறையா ஏற்ற இறக்க முறையா நன்மை என்று பார்த்தால் நல்லது என்று பார்த்தால் ஏற்ற இறக்க முறை நல்லது ஏன் என்று சொன்னால் இது இரண்டு முறை இரண்டு இடங்களில் மாத்திரம்தான் இங்கு கணக்கு செய்ய சரிபார்க்கப்படுகிறது நாங்கள் அங்காலு பார்க்க போகின்ற ஏற்ற இறக்க முறை மூன்று இடங்களில் கணக்கு சரிபார்க்க பார்க்கப்படும் ஆகவே நாங்கள் தொடர்ச்சியாக அடுத்த நிகழ்வில் சந்திக்கலாம் நாங்கள் இந்த நிகழ்வின் போது நில அளவை என்றால் என்ன நில அளவையின் முக்கியத்துவங்கள் மட்டமாக்கலினுடைய உபகரண உயர முறை பற்றி பார்த்திருக்கின்றோம் அடுத்த நிகழ்வில் இதன் தொடர்ச்சியாக ஏற்ற இறக்க முறையை பார்த்து அதன் ஏனைய பகுதிகளை அடுத்த நிகழ்வில் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்